हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी के रूल्स यानी भाज्यता के नियम टू से डिविजिबल होने का रूल यानी टू से डिविजिबल होने के लिए वंस डिजिट यानी इका इका अंक जीरो दो चार छ और आठ होना चाहिए अगर किसी भी नंबर के वंस डिजिट यानी इका इका अंक में ये नंबर हो ये डिजिट हो तो उस नंबर में टू का पूरा पूरा भाग चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्वेंटी टू दोस्तों ट्वेंटी टू की वंस डिजिट है दो यानी इका इका अंक है दो तो दोस्तों इस ट्वेंटी टू में दो का पूरा पूरा भाग चला जाएगा मतलब इस नंबर में टू का पूरा पूरा भाग चला जाएगा अब दोस्तों देखते हैं थ्री का डिविजिबल होने का रूल थ्री से डिविजिबल होने के लिए उसके सम में यानी योग में अगर तीन का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस नंबर में तीन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा जैसे थर्टी थ्री थर्टी थ्री को प्लस करेंगे तो बन जाएगा सिक्स और सिक्स में तीन का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो मतलब समझ लीजिए कि थर्टी थ्री में भी थ्री का पूरा पूरा भाग चला जाएगा अब दोस्तों देखते हैं फोर्स का डिविजिबल होने का रूल फोर से डिविजिबल होने के लिए वंस और टेंस यानी इकाई और धाई में अगर चार का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में चार का पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्तों जैसे फोर हंड्रेड सिक्सटीन इसमें दोस्तों वंस और टेंस है यानी इकाई और धाई है सिक्सटीन और सिक्सटीन में चार का पूरा पूरा भाग चला जाता है यानी समझ लीजिए इस संख्या में इस नंबर में चार का पूरा पूरा भाग चला जाएगा अब दोस्तों देखते हैं पांच से डिविजिबल होने का रूल पांच से डिविजिबल होने के लिए वंस डिजिट यानी इकाई का अंक जीरो या पांच होना चाहिए तो उस संख्या में पांच का पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्तों जैसे फिफ्टीन पंद्रह फिफ्टीन का वंस डिजिट यानी इकाई का अंक है पांच तो इस इस नंबर में पांच का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और टेन टेन में दोस्तों वंस डिजिट है जीरो यानी इकाई का अंक है जीरो तो उस इस डिजिट में इस संख्या में चार का पूरा पूरा भाग पांच का पूरा पूरा भाग चला जाएगा यानी दस में पांच का पूरा पूरा भाग चला जाएगा अब दोस्तों लेते हैं सिक्स से डिविजिबल होने का रूल यानी सिक्स से डिविजिबल होने के लिए कोई भी संख्या कोई भी संख्या टू और थ्री से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो समझ लीजिए वो संख्या सिक्स से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी जैसे ट्वेल्व ट्वेल्व टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू से भी डिवाइड हो रही है और थ्री से भी डिवाइड हो रही है तो समझ लीजिए वो सिक्स से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी अब दोस्तों लेते हैं एट से डिविजिबल होने का रूल यानी एट से डिविजिबल होने के लिए वंस टेंस और हंड्रेड इनमें अगर एट का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो समझ लीजिए उस नंबर में उस नंबर में एट का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा जैसे फोर थाउजेंड एट्टी एट हंड्रेड सिक्सटीन इनमें ये वन स्टैंड और हंड्रेड इनमें 
एट का पूरा पूरा भाग चला जा जा रहा है ये देखिए सबसे पहले आ जाएगा एट से वन और इनसे इससे नहीं हो रहा है तो जीरो ले लेंगे और फिर इन दोनों दो संख्या ले लेंगे तो हो जाएगा टू तो दोस्तों इसका क्वेश्चन निकला है वन हंड्रेड टू तो दोस्तों इसमें एट का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस नंबर में एट का पूरा पूरा भाग चला जाएगा अब दोस्तों लेते हैं नाइन से डिविजिबल होने का रूल यानी नाइन से डिविजिबल होने के लिए सेम थ्री वाला ही है योग में कोई किसी भी संख्या के योग में यानी सम में अगर नाइन का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी नाइन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्तों जैसे एटी वन इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएंगे नाइन और नाइन में नाइन का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो समझ लीजिए एटी वन में भी नाइन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा अब दोस्तों लेते हैं टेन से टेन का डिविजिबल होने का रूल डिजिट यानी का का अंक होना चाहिए जीरो किसी भी संख्या के अंत में यानी इका इका अंक वंस डिजिट इज जीरो अगर ये जीरो हो तो उस संख्या में दस का पूरा प्रभाव चला जाएगा जैसे टेन में टेन का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है हंड्रेड में भी जा रहा है इसलिए कोई भी संख्या के अंत इकाई का अंक जीरो होना चाहिए अगर इसके अलावा कोई अंक हुआ यानी डिजिट हुई तो टेन में उसका पूरा प्रभाव नहीं जाएगा तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे